欢迎，你醒了。我已经找人给你换了干净的衣服，阿英，是我将你带到这个地方来的。你放心，这个地方山清水秀，就如同世外桃源一般。我们两个人一起生活在这里，不问世事，逍遥快活，也不会再有人过来打扰我们两个。岂不妙哉？你给我下了什么药？阿英，你可千万不能动气，这样对你身子不好。你现在这个样子就很好，只要你乖乖听话，我一定不会伤害你，也不会去伤害你的父亲。这样的重器，竟然大地都震动。那是崔家军能号称定胜军的底牌，没有什么可以阻挡得了崔家军的重器。<笑>不论是什么人，不论是什么阵法，在崔家军的重器面前，都会被踏平的。
，真的是你吗？是我。你知道吗？有一天，我好不容易逃出来，看见你，结果发现那是梦，不是真的。现在我是真的，不信你看。实习郎是吧？实习郎，嗯，有件事儿，我们一直瞒着没告诉你。<笑>什么事啊？是不是又瞒着我偷偷去风云楼吃酒了？哎，不是不是不是，之前啊，我不是找你要过几次银子吗？说是去风云楼吃酒，其实不是，我们把钱啊都花在别的地方了。豹哥，你别这么说，你这么一说，跟俺们把钱花到什么见不得人的地方似的。哎<笑>花钱还能花到见不得人的地方？那什么地方？哎，那风月楼的桃桃子，你赶紧吃羊肉啊！哎，对对对，吃羊肉，吃羊肉，吃羊肉，吃羊肉。哎，你知道不知道？我们啊，花钱救了个人。哎，对对对对对对对对对对，我们救了个人，我们救了个人啊！哎，不对，我们救了两个人。对对对对，两个人，对对对，救了秦娘子和她的女儿小喜儿。这世道不好，一直打仗。秦娘子的丈夫借了黄庄的粮还不上，这活活被打死了。哟，那秦娘子是卖艺都没还清欠债呀、啊！班主要逼她做暗娼，还要卖了她的女儿小喜儿。小喜儿才四岁，能忍吗？不能忍。我们一商量，就凑钱给秦娘子赎了身,赎了身、哎。我们把秦娘子啊，就安排在我赵二哥老家的乡下，哦、还搭了三间茅草屋，就在宜州。巨县旁乡三里冲赵家村，三里冲可是个好地方、啊，有山有河，哎，那河里还有好多小鸭子，哎、小鸭子，<笑>对呀、啊，他就能下蛋，<笑>哎，那小鸭子又能孵小鸭子。啊，石先生，到时候咱们就一起啊，跟你回罗兰关，对对，都回罗兰关，都去三里冲。石先生，我们都商量好了，等以后老了不打仗了，我们呀都从罗兰关回三里冲、嗯，你要是闲了就来看我们吧，<笑>来看我们，石先生。你吹的牛，我们帮你圆了。十六亩良田，四头上等黄牛，我们帮你准备好，都准备好了。<笑>既然如此，那就好，一言为定。一言为定。来来来，水仙，水仙，水仙，水祸虫特别少，每逢秋夕能遇到一只，都稀罕的不得了。可是，偏偏在我出生那晚，从窗外飞进来一只萤火虫，就停在我的襁褓边上，一闪一闪，莹莹发亮。所以阿娘就给我起了这个乳名，叫我阿莹。原来你的名字是这么来的。嗯。我的名字呢，是。宗正四给我取的，字面意思挺好，希望我将来能够聪颖，所以名为逆。但到底我也没有一个乳名，乳母从小就叫我十七郎，所以叫着叫着也就传开了。那我以后都只叫你十七郎。
你口口声声叫我秦王殿下的时候，都不知道有多气人。小的时候啊，阿爹知道我喜欢萤火虫，就总是跟我说：“阿莹，我给你捉一只萤火虫。”你就答应我一件事情，好不好？或是让我背书，或是让我写字，但我总是耍赖。我告诉他，阿爹，捉一只萤火虫可不行，你要给我捉回来一百只，我才答应你。但是阿爹实在是太忙了，他哪里有功夫，真的帮我去捉？所以，我从来也没有见过一百只萤火虫在一起的样子。但是今天晚上，这里肯定有一百只萤火虫吧？师兄。就算你捉一千只、一万只萤火虫给我，我都不会答应。今天晚上这么快乐，就别提别的事情了，好吗？
。阿爹，秦王是送女儿过来跟您会合，她马上就走了。看看她那样子，只怕连根汗毛都没掉。也好意思说，为了救我女儿奔忙。阿爹，他未奉诏就带兵出京，已经很冒险了。叫他那糊涂的皇帝老爹，把他脑袋砍了才好。阿爹、啊就这么走了，人家救了你啊，你都不去送送啊？阿爹，您刚才还说呢，让人家糊涂老爹把他脑袋砍了才好。那是一码事归一码事啊，人家还救了你的命，你怎么不去送送啊？算了，没什么好送的。我就说，哎呀，他们李家个个都是糊涂蛋。阿爹。您现在到底像是谁啊？哎呀，真是无可救药，无可救药。报！大将军，接受破白水官了。传平凉大将军、未阳大将军、朔州道行军大总管、左威卫大将军、崔乙之女崔林。上殿！哎呦，崔姨的女儿啊，这没想到这是一个刺杀的地陛下，免。谢陛下。既然你说你要代替你的父亲，非要上殿见朕，有什么事就说吧。崔林代父觐见，是为东都洛阳。于孙敬叛乱之时，由崔家军暂为代管。如今天下平静，陛下欲急。垂拱之志，故崔家军即刻退出洛阳，将东都洛阳归还于朝中。呃，你是说，要将东都洛阳还给朕？是，洛阳是国朝的东都，自然也是陛下的东都。崔家军不过是代管而已。如今叛乱已平，崔家军当然应该退出洛阳，将东都归还于朝。<笑>好，很好。<笑>哎呀，原来你上殿是为了说这件事。早说嘛，好。哎，朕就喜欢你这么爽快的孩子。<笑>哎呀，这样跟皇后说，让她好好设宴，好好的款待你。<笑>谢陛下。崔小姐着甲上殿，据说英气勃勃，不让须眉。我正想着，今日大约能见着一位女将军。没想到今日，崔小姐做闺阁女儿装扮，却又这般仪态万方，窈窕动人
，皇后娘娘过誉了。不必拘束，快入座吧。谢娘娘。一为崔小姐洗尘，二为嘉靖难得，崔小姐久居瀛州，难得来京城。今日就让齐王、秦王这些个年轻孩子，招待你游野尽兴。今日满饮此杯，为崔小姐接风。多谢皇后娘娘，多谢齐王殿下。禀母后，夺彩之戏已经预备好了。如此甚好，今日设宴，我正愁没个新鲜玩意儿。齐王特意从南边寻了个新鲜的杂耍班子，就让崔小姐和今日的诸位客人们，都一起瞧个热闹。齐王殿下费心了。这夺彩之戏啊，是如今最最时兴的。两方上台之后啊，只能抢夺彩帛作为武器，可以使用半拦、摔挡、绕等方式来阻拦对方，以首先夺得彩球的一方作为胜方。齐王殿下对崔家小姐真可谓用心十足，能不用心吗？毕竟他的父亲手握重兵，既拉拢了崔家，何愁不能处为东宫？也无怪乎他一个臣女，竟然上书要自责皇子为婿，好生霸道啊！这两队之人，一边要想着如何将对方踢于台下，一边呢还要想着如何夺得彩球，同时呢还要提防自己不被踢下台。这夺彩之戏啊，甚是激烈。听着十分有意思呢。咱们就这么看着，不够热闹。要不，按照京中旧俗来博个彩头吧。不拘多少，好玩罢了。母后所言如此甚好。崔小姐远来是客，就请崔小姐博个头彩吧。是。嗯、崔小姐看好哪一对，便可以压哪一对。将彩头置于金盘之上，就是压彩吧。一会儿由崔小姐将彩帛置于台上，便算是开彩。齐王殿下看好哪一队呢？我看，红队的人机敏灵巧，定是能旗开得胜。那我就押殿下看好的这一队。<笑>我押红队胜，以这只金镯为彩头。秦王殿下可要下注？殿下，让婉娘大胆为殿下选一队吧。殿下选哪一队？婉娘自然觉得蓝队可胜。行，那我就替顾小姐选蓝队胜。这玉鱼作为彩头，三弟豪阔呀，豪阔替崔小姐压中了，殿下好眼光。其余的都赏给获胜的红队吧。崔小姐觉得下一局该压哪一队呢？我觉得还是要压红队。我看红队啊，风头正盛，一定能连胜。传令下去，今日大家尽兴，无论哪队获胜，全部都赏百金。且慢。
这次我要亲自上场。啊，二哥，平日里你不是最爱玩的吗？可愿意与我上场一试？是。齐王殿下，崔林愿意上场，跟殿下搭档，为之一搏。<笑>有崔小姐相助，定能拿下此局。可是三弟啊，我们是两人，你却是一人，对你不公平啊。不如你从这杂耍班子里再挑一人作为搭档，如何？不必了，我以一敌二即可。秦王殿下，殿下若不嫌弃婉娘身手笨拙，婉娘愿与殿下搭档上场。顾小姐，这夺彩之戏颇为危险。嗯殿下不必多虑，婉娘明白的。好，那你便同我一起。既如此有幸，从内堂取一对龙凤钗来，为你们添做彩头，代我亲自为你们开彩。谢母后。殿下忘记了，崔某本就是这样的人。好，好，好，好，崔小姐，巾帼英雄。今日崔小姐，真让我等大开眼界。崔小姐不愧是上过战场的人，如此多彩之戏，也精妙纷呈。这是崔小姐的彩头，多谢皇后娘娘。这对龙凤钗，不愧是内省重工，细巧非常。皇后娘娘，您赠我的这对龙凤钗，我可以转赠给他人吗？既然是你的彩头。自然任你处置，谢娘娘。多承秦王殿下相让，娘娘赏的这只钗子，便聊表心意，转赠秦王。
王殿下，秦王殿下，皆是男子，而我也是素来征战沙场惯了，唯有顾小姐，素处闺阁，今日却自告奋勇上台，虽然不慎受伤，却没有一声叫痛。那这只凤钗。便转赠给顾小姐，以慰你今日之勇。多谢崔小姐，都是娘娘的赏赐，我不过是借花献佛罢了。秦王殿下当与顾小姐一起，谢过皇后娘娘恩典。理应如此。谢母后。谢皇后娘娘。不需多礼，你们都入座吧。是。好孩子，你快过来。娘娘，生得这么娇艳秀美。天有英气过人，最难得的是，你这般大方周全。适才我得知顾婉娘受伤，本想待会儿赠她一对珍珠耳环，抚慰一二，你却已经替我想到了。娘娘不怪我唐突才好，怎么会呢？刚才在台上，我看着你，就如同一只燕子一般，轻盈灵巧。秦王素日有勇猛无敌的名头，今日你却赢了他，可见呀，你确实比他还更胜一筹呢。皇后娘娘过誉了，饿了吧？开宴吧。是。你快回去休息。嗯，谢娘娘。万顷，秋高云淡。如果在花好月圆之夜，泛舟至太液池上，波光映月，想来，风光甚美。春花秋月各有佳时，只是在崔小姐眼中，四时美景，皆不如一盏胸中红图来的有趣吧。你心中恼恨我，人各有志，我何必恨你？我看你是生气的样子。既然说了，自然是有些不悦。恐怕你不是生气输了钱，而是生气我为什么亲你。是啊，你怎能行如此轻薄之举？今日人多，若是被旁人看到，还了得？那你会不会告诉别人？非君子所为，我自然不会告诉别人。谢谢你，我知道是你去礼部查阅了捐宗，找出从贤成立，我才可以顺利入朝，去觐见陛下。你不必谢我，安抚大将军，为君分忧，本就是我该做的。秦王殿下一本正经的样子，崔某还真是自惭形秽呢。李来，走。过来
。这内侍明明说是往太液池这边来的，怎么没瞧见人影？殿下，赐宴结束之后，我也要出宫去，正好送送崔小姐。那就有劳殿下了。适才夺彩之时，崔小姐赢得实在是精彩，令本王大开眼界。殿下过誉了，那些不过都是玩乐的雕虫小技。若不是有崔小姐在的话，又怎能赢得了秦王，夺得彩头呢？那是殿下眼光好，所以才压得中。<笑>那不是崔小姐，殿下。顾小姐，你的伤没事吧？我辅助用伤药，用了之后不留疤，回头让人给你送一些。多谢殿下。客气了。不知崔小姐平日都有些什么爱好？送来的玫瑰荔枝樱花酪，奶娘吃了说特别好吃，让我再三多谢。既然奶娘喜欢，下回我请她去店铺里多吃。素闻秋日里，骑马驰骋乐游园十分的畅快，我看明日必定是个好天气，不如明日我陪崔小姐去趟乐游园吧。啊、哦，殿下客气了，只是明日我要去慈恩寺还愿。那我陪你去慈恩寺。殿下，殿下，希望殿下，陛下传你。就这么说定了。明日我陪你去慈恩寺，我先去见父皇了。说定了。明日一早，我派人去你府上接你。本想着出来走走，结果走到这儿，他该是不由自主吧？没想到在这里遇到你。我并不想去什么慈恩寺。我知道。既然遇上了，十七郎，你能不能答应我？好好陪上我一点，就这一点。你不是秦王，我也不是什么崔小姐，无忧无虑的，快乐的过上一天，好吗？好，我答应你。记不记得，当初你答应过我，如果有一天天下平定，就陪我一起驰马乐游园。大营，待到天下太平，你我并肩，同游乐游园。一言为定。说过的话，许过的愿，或许都兑现不了。
，但是我很希望能有这么一天，哪怕只有十二个时辰，我们俩什么都不想，快快乐乐、无忧无虑的过一天，好吗？早点认识我就好了。现在我也这么觉得。如果我能早点认识你，我就会带你去瀛洲，去看杏花，去吃小白杏。多远的距离，都有你的回应。擦肩的瞬间，将流星被暂停。不要说这些了，我们先开开心心过好今天，好不好？想起了在劳兰关的时候，每到秋天，老包就会在河边打黄羊，然后每天都烤羊肉吃。哎，说的我都饿了、嗯。我下水给你抓鱼吃。好呀。没想到我妈赢，文能下笔千言，武能上阵杀敌，居然连条鱼都对付不了。没想到我们十七郎忙活了半天，好不容易抓条鱼，也没有好好的送到我手上。再来。哎，你后面，后面，后面，后面。你这么一夸我，我就心惊胆战。我总觉得哪里又上当了。我这不是在夸你，我是在自夸呢。自夸？嗯，你看啊，我喜欢的十七郎是如此精彩绝艳，那我是不是眼光绝佳？是不是很厉害呢？嗯，你在我心里一直最好，也最厉害。这明明是在夸我，但是听起来好像你也是在自夸呢。那是自然。我喜欢的阿莹就是这样精彩绝艳，我明明也眼光绝佳，<笑>十分厉害呀、啊！这一天过得可真快啊！小的时候，总是觉得岁月很长，但是长大以后，才发现，原来高兴的时光。总是过得这么快。你今天高兴吗？今天应该是我有生以来最高兴的一天。我也是。嗯、可惜再高兴，这一天也要过去了。安得长生即白日？无论我有多么舍不得
，这一天还是要结束。是啊。十七郎，如果有一天我做了让你特别生气的事情，你是不是就不再喜欢我，心里就没有我了？本来呢，我是想骗你，说的确如此，但是我舍不得，我这么喜欢你，也许将来还会喜欢你很久很久。我认为，我不会再像喜欢你一样喜欢别人，所以你怎么对我，我心里都是喜欢你的。我也知道，容忍之量是有底线的。我们再打一个赌，好不好？赌什么？你闭上眼睛，数到十。如果你一直没有睁开眼睛，就是你赢了。那以后，如果我们俩为敌，我会先让你三次。可若你睁开了眼睛，那如果以后你我为敌，你要让我三次，好不好？开始数吧，一、二、三。上的斑驳，那牵扯使我难舍。如果思念不曾遗落，眷念着回到最初一刻，宿命曾有过的温热，多想为你。留着。
个人多孤单啊！你们两个，就是应该在一起啊！如果爱情的为你受的承诺，肩负。只等着你回应我。东西还你，你快走吧。请问殿下请自重。七十五，八十，八十，八十五，这么多，九十五，还差五个。这个月、啊，咱们给秦娘子寄的钱啊，是一千五百钱。一千五百钱，哦，一千五，一千五能买多少小鸭子呀？太好了，那小鹅。小鹅长大了能下鹅蛋，还能看家。瞧你能这点出息！秦小兰上次不是说不买鹅，凭什么不买鹅？不是。哎，十七郎，你回来了。哎哎，十七郎，十七郎，十七郎，十七郎，十七郎。哎哎，咋回事？这是
房子，不用电筒，我想自己在这儿坐一会儿。这是怎么了？你声音听起来都有点哑，是不是哪里不舒服啊？没事，我想坐一会儿。三更半夜的不睡觉，练什么剑？说你们少年人呀、啊，就是心火旺，吵了架去找他呀。哎，我就搞不明白了，能有多大的事儿啊？这一宿一宿不睡觉，熬鹰呢？哎呀，这不入相思门，难知相思苦啊。你就慢慢熬吧，我走了。正准备出去找你呢，发生什么事了？奶娘突然发了疾病。不成了，已经摸不到。老人家他卖了，殿下，请节哀顺变。是什么曲折？怎么会病发这么快？殿下，老人家本来年岁大了，有突发疾病。我来的时候，其实老人家已经过世了。可能是心急引起，适合病医，现在已无法诊除。大夫，这边请。孔小姐，奶娘发病时你一直在身旁。
底发生了什么事？有没有手哪里不舒服？下午的时候还好好的，有说有笑的，突然就说胸口痛，然后就晕了过去。我赶紧去找鲍大哥，请了大夫。一会儿大夫来了，殿下也回来了。又老了。殿下太客气了。奶娘待我如同亲人一般，我心里也将奶娘当成了我的亲人。只是没想到，短短一世，就天人永隔。奶娘下午的时候，还给殿下做了笋干包子，说那是殿下最爱吃的，要等殿下回来一起吃，怕滋味不好，奶娘还亲自尝了尝。齐老，我送胡小姐先走，咱们好料理奶娘的后事。胡小姐，这边请。从前不觉得，如今看来，编的是真丑。但怎么就是舍不得扔呢？小姐，小姐，怎么了？秦王的乳母突然得疾病去世了。那他可是要伤心坏了。是啊，小姐，你要不要去看看他？我。十七郎。我看了一口好棺木，已经替你做了主，砌好了就送过来。奶娘的装果，我也替你拿了主意。师傅也来算过，说要停灵七天，但不能停在家里，所以今晚连夜要送到城外的玉佛寺去。嗯、你也别伤心的太狠了。嗯做了笋干包子，说那是殿下最爱吃的，怕滋味不好，奶娘还亲自尝了尝。十七郎，仵作我已经找来了。军中山眼毒的医师我也叫来了，真的要开棺吗？开棺。是
小姐，小姐，奇怪，人去哪儿了？小姐，这么早你去哪儿了？桃子，你去告诉谢长儿，如果秦王怒冲冲的要出门，或者有别的冲动之举，马上就来告诉你。这是出什么事儿了吗？没有，就是以防万一。我这就去。嗯。莴笋干是奶娘的儿子郑五郎送来的，给莴笋干禁毒的是张二郎，已经被拿到。张二郎原是新王府管家的儿子，其供认说，因郑五郎曾听其母说起，殿下喜欢吃此物，于是就买通郑五郎在赌场的朋友王四，撺掇郑五郎将莴笋干送到府中来巴结殿下。张二郎供认，郑五郎并不知道莴笋干有毒，但已经被新王府的人杀了灭口，尸首扔在河里。万年县衙门正在打捞尸首。